Se her. Den asiatiske geitomsen er lett å skille fra andre veps og geitomsen som hører hjemme i Norge. De har svart hode, mørk fremkropp og karakteristiske gule ben. Men i likhet med andre geitomsen så er de store. Arten har sin opprinnelse i Asia, men har spredt seg til flere europeiske land. En teori er at Vespa Velutina har kommet til Europa skjult ved import av keramikk. Men det spekuleres også i om en dronning kan ha vært blindpassasjer i bonsai-trær eller annet plantemateriale. I dag har man funnet den i Frankrike, Belgia, Italia, Portugal og Spania. Den asiatiske geithamsen er fortsatt en dørstokkart, som er vårt begrep på arter som ikke er i stand til å reprodusere utendørs i Norge i dag, men som vi tror vil kunne gjøre det i løpet av 50 år. Men den asiatiske geithamsen er derimot ikke her helt enda. Et vepsebol vil kunne gi hundretals av nye vepsedronninger. Derfor vil arten kunne spre seg raskt. I likhet med geithamsen i Norge er de kjøttetere og spiser andre insekter. Det spesielle med den asiatiske varianten er at de kan jakte honningbier systematisk. Den vanligste honningbien i Asia har et naturlig forsvar mot denne jakta, som den europeiske honningbien ikke har. Så her kan asiatisk geithams gjøre stor skade på bikuber og være et problem for landbruket. Det er derimot håp. Selv om det kan bli et problem for landbruket, virker det ikke som at den kommer til å true ville insekter som fluer, vildbyer eller sommerfugler. Våre vurderinger viser at det kommer mest sannsynlig ikke til å få så store konsekvenser for naturen vår dersom den skulle etablere seg her. Men med endringer i klima og andre miljøforhold så kan effekten en art har endre seg. Derfor er det så viktig at vi jevnlig vurderer risikoen. Kunnskap er helt nødvendig for å kunne forvalte naturen på en bærekraftig måte. Artsdatabanken spiller en viktig rolle i å samle informasjon om fremmede arter, slik at myndighetene kan vurdere tiltak som hindrer spredning i naturen.